，就是很难想象啊，在这儿花生汤就可以专门开一个店，那里面就是花生的汤，然后说最合适是配油条。哦，这个花生入口是面的，汤是甜的，然后再配上一口酥油条，它这个搭配就，哦，非常的曼妙。你看，你看，你看这个花生，你看着是一颗，对吧？拿这个米就全都烂了，特别软糯。但是油条又很脆，了不起！而且这个鸡蛋啊，其实它就是在这个热汤里让滚开的。那你们喝过冲鸡蛋吗？就开水冲个鸡蛋，完了再加点香油，那个那个感觉似的。但是它差别就差别在这口花生汤上，确实很好喝。其实这个东西，我觉得早上起来啊，配根油条就能当早饭，像咱们这种。吃饭比较少的，我早上起来吃了这就很舒服。啊，就是喝完这一口，知道吗？就喝完这一口，整个口腔里都有那个花生香。花生你们这怎么说？花生就是花，花生就是土豆啊。我们闽南语也就叫土豆啊。土豆，这有点意思。这位就是阿玲，她做花生汤已经二十多年。加上父辈卖花生汤的时间已经接近四十年了。据说泉州本地的花生汤分两种，一种是清汤，另外一种则是猪骨熬制。只是阿玲的店位于承天寺对面，周围多是吃素的老街坊，所以一直卖的是清汤。除了花生汤，本地人对花生的喜爱可以贯穿一天三餐。有那么一样我只听过没见过的食物，这次终于被我在丰州的菜市场找到了。啊，那个。吃肉粽的在哪里啊？我们要找一个肉粽。肉粽在第一间店面。第一间店面是吧？吃肉粽还是得到这边丰州镇了。这丰州镇说是海上丝绸之路的起点。哦，丰州肉粽店。你看这，我要个肉粽。你看它这里面加了卤汁加了甜辣酱，是吧？甜辣酱对。嗯，然后这是。啊，蒜。哇，哇，<笑>哦，这个粽子真太爽了！你看它这个，那就相当于是花生酱和蒜蓉和辣酱拌糯米饭，里面配猪肉和香菇。大开大合，有点就。作为一个北方人，我从来没有想过粽子可以这么吃。俺家粽子里面东西好多呀，这哪是粽子？这是航空母舰啊！我去。加了五样东西。五样东西、啊，肉、香菇、鸡蛋、虾是吧？还有啥？虾仁跟那个海蛎干。啊，海蛎干儿啊。哦，这啊，对对对，你看，这是那个海蛎干哦，这趟没白来，这趟没白来，真的真的。还有还有小糖灯，小糖灯卖完了，等等一下才有。哦，等一下家里面再做，再拿出来。哦，这一个粽子吃的太爽了。我、哦、原来我就不爱吃粽子，在我们山东那边吃粽子，就弄完之后我就蘸个白糖吃，我觉得特别甜，然后又黏糊，吃完之后两边都跟花猫似的。各各各地方的口味不一样。你家肉粽做多久了？四十二年了。你们家就一直就做这个？对对。哎、啊，我发现真的泉州就是福建这边、哦、很多小吃哦。对，做小吃都是做了四十年了。是。这是啥呀？这是小长长吗？小小小长长来来了，那过来来个小小长长呗。那这可不小了吗？你看
。对，刚才就有人说你们这小肠汤好喝。这位老知道就是太欣喜了，因为没想到我等到小肠肠了。这个小肠肠好喝，是因为这个小肠嚼了之后，它有这个鲜味，对，有嚼劲，小肠有纠缠的感觉，哇，宛如一场虐恋，搭配着来。嗯，我说这个，嗯、哦，哪怕你不爱吃甜的，它也能征服你，因为。入口之后，它是先有卤汁的那个咸鲜和蒜的那个香，完了之后才是那个甜和辣，层次感非常强。这谁受了？第一次见加这个花生酱吃粽子，你们这儿人为什么这么爱吃花生酱？习惯吧，哈哈。你们这儿是不是花生酱还能干别的？烧烤啊，粽子啊。卤面啊，烧烤了都都都对，都有加。这是一种与在北方吃粽子完全不同的体验。粽子似乎不再是节日的衬托，而变成了一件颇具仪式感的盛宴。仔细询问，你会发现，当地很多不起眼的小吃店都开了四十年左右。四十年，这不是一个普通的数字，那是改革开放最开始的年月。作为历史上世界贸易中心的泉州，大概他们就像是最早接纳花生一样，敢于第一个吃螃蟹的闯劲儿一直留在他们的基因里。据说啊，有个特别好吃的烤串就在前面这巷子里。这巷子叫啥呀？哎，这个字儿你认识吧？这字儿念啥呀？壕沟干嘛？鸡腿啥呀？这是？我去，这一集的后半场是烤是烤鱼儿了吗？这个字儿你们念念你们。认识吗？这字儿，啊，就这儿了，就这儿了，看到没？泉州鸡腿儿，老板是在这儿点还是进去点？啊？是在这儿点还是进去点？在这儿点，这是年糕是吧？对。你就是您觉得这儿比较有特色的是？鸡腿、鸡翅、鸡胗这些，我们主要是酱料。你们主要是酱料，所以说吃啥都好吃。这个味儿一上来之后，有种那个吃麻辣烫的那个味儿，还有那个蒜味儿和那个那个甜味儿，就是这个传说中的鸡腿啊、哦，它是炭烤的，然后上面刷了那个花生酱。太不好意思了，一口鸡腿。它是那种炭烤的这种鸡腿，然后里面也有盐，也有孜然，也有料，但是它外面涂了非常厚的一层花生酱，所以你在吃的时候，整个入口花生酱那个鲜甜感丰厚，然后就是这个鸡腿肉这个皮酥脆的这个皮，还有这肉的口感，这一盘子都是这种啊，尝一吃。就说在这边大街小巷烧烤，它这个当地人吃都要刷这个花生酱。这个酱还可以吧？可以。我刚才吃第一口都吃懵了，没吃过这个味儿。我是第一次吃到这种味儿的烧烤，它是带甜口的嘛，带甜口的，所以一开始的时候会有点会有点意外，觉得怎么这味儿是这样的？是吧？嗯，而且是这个肥的，越是肥的配这个酱，这吃了之后这个回甘越好。嗯，吃这个羊排。刚才一直在吃带花生酱的这口感，它这个侵略感其实是非常强的。就我现在突然换到不抹花生酱的这个口感之后，我现在感觉不到什么味道了，哥。老板，再来个腿。这玩意儿我跟你讲，越吃越上头。我觉得现在要要按照这个这个局势来吃的话，就是这些不带的我都一会儿再吃。我得先把这些抹花生酱都吃完。这是他那个叫年糕，它叫当地人叫白果。
，那哎哎哎，你听到这声音没有？就咯吱那一下，这个声音听到了吗？外面那个烤硬的这个年糕壳被你咬破，刮成酱跟那个油又进入到年糕这个里边去，然后你看，哎，再往下嚼烂，又筋道又香，哎，越嚼越。还有一个，我就想等着鸡腿一块来，但是鸡腿就不来了，你说我吃还是不吃？就白果这个口感啊，这个花生酱的爽啊！我再蘸一下，再加一层棒子，这个。大地回春，春暖花开的感觉，你知道吗？不是，这白骨啊，这鸡腿再不来就等不着它了。这就是站在站在站台上的白骨，火车马上就要开了，啊，汽笛声在响，呜呜呜呜，然后他在等着鸡腿来送他。他想，他想跟鸡腿说一声告别啊，他有很多话想跟他说。他想让他跟鸡腿有那么多幸福的时光，怎么能说分开就分开呢？哎，好，谢谢，谢谢，谢谢。哎，好，白果跟鸡腿终于见上了一面，有好多话想说，都不知道该怎么开口了。你真的要走了吗？咱俩不合适。可是我喜欢你啊，啊，留这儿了。<笑>可是我喜欢你啊，现实太难了，忘了我吧。这时候汽笛响了，白果跳到了火车上，鸡腿不干了，你怎么能说走就走了呢？所以。鸡腿也跳了进来，啊！哎呦，太香了！今天的故事差不多就到这儿了啊。这个鸡腿和白果就快乐的在了一起。今儿啊，你看我们吃了很多花生制的东西，是吧？花生汤啊，什么肉粽啊，还有这个花生酱的烧烤。当地人所有这花生的东西，人家更多的是当点心吃了。所以明天啊，明天开始我们要拍一个当地人当主食吃的东西啊。具体是啥？期待我们下一集。哎，你这个这个字念什么呀？这是我老公，呃，老板的小名。小名。闽南话叫“瓮”，瓮。啊。啊，然后普通话叫“油”，鸡腿油。鸡腿油就是卖鸡腿的阿呆。哦、oh.。